Herkese merhabalar, Güzel Seye hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. E, bugün sizlerle beraber tamamıyla pilili yani tüm pilili etek kalıbı çıkaracağız. Bu çıkaracağımız etek kalıbımız belden aşağıya bir miktar bedenimizi sararak inecek. Kalıbımızı çıkarırken size orijinal ölçülerle anlatımını yapacağım. Sunumunda ise %50 eşer kullanacağım. Yani size söylediğim ölçülerin yarısıyla kalıbımızın uygulamasını yapacağım. Baştan söylüyorum ki kafanız karışmasın. Kalıbımıza geçmeden önce videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve isterseniz de yine katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İlk olarak eteğimizin boyu kadar 50 cm'lik düz bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgimizin üst ve alt ucundan 90 derecelik açıyla çizgilerimizi kaydırmadan düz çıkışlar sağlıyoruz. Bu çıkışlarımızın uzunluğunu hesaplamadık, gelişi güzel çizdik. Hesaplayacağımız ölçüler parçalarımızın yani pillerimizin ölçüleri olacak ve o ölçülere göre yol alacağız. Hemen hesaplamalarımızı yapalım. Belimizin genişliği 70 cm, kalçamızın genişliği 98 cm olsun. Pili sayımız da 14 olsun. Burada 14 adet pili sayımızı ölçülerime göre belirledim. Bel genişliğimi ve kalça genişliğimi küsür rahatsız bölen sayıyı buldum. O nedenle 14 adet pili sayısını ben uygun gördüm. Siz ölçülerinize göre farklı bir pili sayısı belirleyerek pili genişliklerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 14 adet pili sayımız olduğuna göre bel ölçümüzü de kalça ölçümüzü de 14'e bölelim. 70'i 14'e böldüğümüzde 5 santimi buluyoruz. 98'i 14'e böldüğümüzde ise 7 santimi buluyoruz. Yani demek oluyor ki pililerimizin en geniş kısmı 7 santim olacak. Ve en geniş yeri 7 santim olan pililerimiz bele doğru 5 santime daralacak. Bir de pililerimizin tabii ki ara genişliği olacak. O katlanılan kısım olacak. E, o kısmı da ben 10 santim almak istiyorum. Burada isterseniz siz birazcık daha fazla alabilirsiniz. Ama unutmayın ki e, pilinizin en geniş olan kısmının iki katından daha fazlasını alamazsınız arkadaşlar. Çünkü o kısım ikiye katlandığında en fazla pili sayınız kadar olmalı. Yani böyle bir etekte en fazla Bizim pilimizin en geniş yeri neydi? Kaç santimdi? 7 santimdi. Biz de burada en fazla 14 santim alabiliriz. Yani iki katını alabiliriz. Ama ben onu uygun görmedim. Biraz fazla gördüm. O yüzden 10 santim aldım. Bunu da bir kenara not edelim. Uygulamamıza geçelim. Kalıbımızı çıkarırken ön orta kumaş katı kullanacağız arkadaşlar. Eteğimizin yarısı kadar çalışacağız. Bu ne demek oluyor? Bizim toplam pili sayımız tüm etekte 14'tü. Ama yarısını çalışacağımız için 7 adet olacak. Etek boyumuzun uzunluğu kadar bir hat belirlemiştik zaten. Hemen o hattımıza geliyoruz. Öncelikle genişliğini 10 santim belirlediğimiz ara geçişi vermemiz gerekiyor. Fakat burada ön ortayı oluşturacağımız için 10 santimin yarısı kadar yani 5 santim kadar çalışacağız. Gönyemizi etek boyumuzu oluşturan hatta 5 santimden birebir yerleştirerek ilk pili aramızı çiziyoruz. Kayma yapmadan dikkat ediyoruz burada. Bu kısmın katlanacak olan, içeride kalacak olan kısım olduğuna dair işaretlerimizi de koyalım. Ara hatlarımız netleşsin. 5 santimden ön ortaya doğru çıkış veren çizgimize yeniden dönüyoruz. Bu sefer de eteğin gidişatına doğru gönyemizi bu hatta yerleştirerek bu defa da 7 santimlik pili genişliğimizi çiziyoruz. İlk pilimizi belirledik. Bundan sonrasında ise yine ara hattımızı vereceğiz. Bu sefer tam ölçümüz olan 10 santim genişliğinde bir hat oluşturacağız. On santimlik ara hattımızı çizdikten sonra pili işaretimiz olan çizgisel geçişleri de verelim. Tam ölçü olan ilk pili aramızı verdik. Bundan sonrasında yeniden 7 santim genişliğinde pili payımızı, sonrasında 10 santim genişliğinde ara payımızı vererek 7 adet 7 santimlik pili oluşturana kadar devam edeceğiz. Buralarda biraz hızlı geçeceğim vaktinizi almamak adına ama siz yavaş yavaş izlemek isterseniz sağ alttaki ayarlar butonundan beni yavaşlatabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımıza da ulaşmak için sağ üst köşedeki kartlarımızdan, oynatma listelerimizden yararlanabilirsiniz.
7 santimlik ve 10 santimlik hatlarımızı verdik ve en son pilimiz olan 7. pilimizi de çizdik. 7. ve son pilimizden sonra ise ön ortada olduğu gibi 10 santimin yarısı kadar yani 5 santim kadar bir ara çıkış daha veriyoruz. Bu yarım ölçülük ara çıkışta yine ön ortada olduğu gibi karşıdan gelen diğer 5 santimlik parçayla birbirini tamamlayacak. Aralarındaki tek fark arka ortanın dikişle bütünlenmesi, ön ortanın ise kumaş katı olması. Yarım ölçü olduğundan çizgilerimiz tek inişli. Tüm hatlarımızı tamamladıktan sonra kalıbımızı bütün haliyle karşımıza alıp şöyle bir bakalım. Pililerimizi de numaralandıralım. Teyit amaçlı. Evet 7 adet 7 santim genişliğinde pilimiz var. Böyle tümden baktığımızda kafamızın karıştığı yerleri netledik diye düşünüyorum. Yeniden kalıbımızı kendimize doğru çevirelim. Ön orta kumaş katı düz boy ipimizi verelim. Sonrasında da artık kalça düşüklüğümüzü kalıbımıza yerleştirelim. Yine standart ölçü kullanalım. Üst noktadan yani bel hattından aşağıya doğru 20 santimden kalça düşüklüğü hattımızı çizelim. Kalça düşüklüğü hattından sonra da 7 santimlik pili payımızı bel hattımıza doğru 5 santime daraltmak için kendimize başka bir hat belirleyelim. Şimdi arkadaşlar ben burada 12 santim kadar bir mesafeyi uygun gördüm. Ee, yani arka beden pens boyu kadar ee, ama bu mesafe e, sizin için değişebilir. Ee, kalça düşüklüğünüze göre proporsiyonunuza göre biraz daha kısaltıp e, uzayabilir. E, fakat tabii ki kalça düşüklüğünüze çok yakın olmasın. E, o zaman duruş açısından bozukluk yaratacaktır. E, 10 cm ile 14 cm arası uygun olduğunu düşünüyorum. Siz kendinize göre bu uzunluğu belirleyebilirsiniz. Evet bel hattımızdan 12 cm aşağıya yeni bir düz geçiş oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu geçiş 7 cm genişliğindeki pilimizin 5 cm'e doğru daralımını başlatacak nokta. Bir nevi bel hattını oturtmak adına tüm kalıba pens dağılımı yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Daralma işlemlerine geçmeden paylarımızı da not alalım ki ayrıntılar iyice netleşsin. 7 cm genişlikte pililerimiz 10 cm genişlikte ara hatlarımız. Pens ve ara genişliklerimizin notunu aldık. Geçelim bel hattımızın daralım işlemlerine. 7 cm genişliğindeki pililerimiz 12 cm'den belirlediğimiz hattan itibaren bel de iki uçtan içeriye 1 cm'den daralma oluşturacak ve bel hattında 5 cm'e daralacak. Buradaki birer cm zaten ortada 7 cm ile 5 cm arasındaki fark yani 2 cm'lik farkın iki köşeye dağılımı. Hemen ilk daralım işlemini yapalım. Bir numaralı pilimizin ön ortaya doğru olan uç kısmına geliyoruz. Ve kaydırma yapmadan pilimizden içeriye 1 cm'den nokta atıyoruz. Daha sonra bu noktayı 12 cm aşağıdan piliyi kesen hatla düz bir şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yarım pens şeklinde bir geçiş oluştu. E artık bu geçiş 10 santimlik araya dahil. Aşağıda son bulduğu noktada pili dikişimizin bittiği nokta. İlk pilimizin diğer ucuna da aynı işlemi uyguluyoruz. 1 santim pilimizden içeriye doğru nokta atıyoruz. Ve bu noktayı aşağıdan geçen hatla düz bir biçimde birleştiriyoruz. Böylece bir numaralı pilimizi bel hattımızda 5 santime daraltmış oluyoruz. Aynı işlemi diğer 6 pilimiz için de yapıyoruz.
7. ve son pilimizin bel daralım işleminden sonra e, burada farklı olarak bir de ara parçada daralım yapıyoruz. Çünkü son pili parçamızın uç kısmı arka ortaya denk geldiğinden diğer pilimizin üzerine katlanamıyor. Arka ortaya kadar katlanabiliyor. Bu nedenle pilideki daralım payını karşılayabilmesi ve bel genişliğini sonlandırması tamamlaması için arka ortadan 1 cm içeriye yine pililerimizde yaptığımız gibi içe doğru bir daralım gerçekleştiriyoruz. Dışarıda kalan parçayı da kalıptan atıyoruz. Fark ettiyseniz açı olarak son pilimizin pens gelişiyle aynı hatta oluşturuyor. Yani katlandığında birbirlerini tamamlayacaklar. Arka orta olduğu için bir de fermuarımız olacak burada. O fermuar yardımıyla da karşı tarafla bütünlük oluşturacak. Genel hatlarıyla kalıbımız tamam. Dikiş payımıza geçelim. Ön orta kumaş katımız aynı zamanda düz boy ipimiz. Bunu zaten biliyoruz. Dikiş paylarından sonra kalıbımız pilili bir kalıp olmasından kaynaklı. Tabii ki çıtları bol bir kalıp. O zaman bir an önce çıtlarımızı da belirleyelim. Burada çıtlara aman dikkat diyorum. Kayma yapmamaya çok özen gösterin. Çıtlarımız da tamam. Arkadaşlar ben daralımın başladığı çıkış noktalarını da belirginleştirmek istiyorum. E, çünkü dikişimiz bu noktaya kadar uzanacak. O yüzden daha düzgün bir dikiş için e, kesiminizden sonra bu noktaları da kumaş üzerinde belirginleştirirseniz sizin için dikişte çok kolaylık olur. Kalıbımızın bütün işlemlerini bitirdik. Kenar temizliğini de yapıp kesime hazır hale getirelim. Kalıbımız tamamıyla hazır. Peki dikerken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ona da ilk iki pilimizde uygulama yaparak şöyle bir bakalım. Noktaya kadar çok dikkatli bir şekilde katlamamızı yapıyoruz. Buraya kadar çıma dikişi olacak zaten. Sonrasında da etek ucuna kadar ütü yapılacak. Ben sizin için dikişten önce kumaş üzerinde de katlamasını yapmıştım. Ee, bu şekilde rahat rahat ütümüzü vuracağız. Sonra da dikişe geçeceğiz. Tabii ki arkadaşlar büyük ihtimal siz bu kadarcık iğneleme yapmazsınız. Ben ütü de çok kötü olduğum için sürekli elimi yaktığım için böyle bir e, önlem almak istedim. İğneleyeyim hemen üstüne vurayım geçeyim diye ama e, pek bir farkı olmadı. Gene yaktım elimi nasıl başardım bilmiyorum. Evet neyse artık dikilmiş haline geçelim. Kalıbımızı çıkardık, kestik, diktik. Dikerken kemeri de ekledik. Gördüğünüz gibi eteğimiz gayet muntazam duruyor. Arkadaşlar ben eteğin dikişini yaparken çıma dikişi kullandım. E, fakat siz dikişsiz bir görüntü tercih ederseniz e, geçişi noktaya kadar içeriden de dikebilirsiniz. Ona da hemen şöyle bir göz atalım nasıl yapacağımıza dair. Yine katlamamızı yapıyoruz. Bu sefer dikişimizi hat geçişimize dikkat ederek içeriden dikiyoruz. Burada iğneleri dikiş olarak düşünün. Üstte sıfır dikiş görüntüsü ama pili geçişlerimiz aynı. Bugün sizlerle pili etek kalıbı çıkardık. Kestik, diktik. Hatta iki şekilde diktik. 
Bu videoda elimden geldiğince ayrıntıya girmek istedim iyi anlaşılması adına. E, çünkü biliyorum dışarıdan bakıldığında karmaşık bir kalıpmış gibi görünüyor. E, ben karmaşıyı sonlandırdığımızı düşünüyorum. Ama yine de kafanızı karıştıran yerler varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. E, bunun yanında tabii ki bize destek olmak için videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı, bizi takipte kalmayı unutmayın. Tüm bunların dışında katıl butonunu da tıklayarak yine bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar tüm umutlarınız can bulsun, sağlıklı ve hep bizimle güzel seyle kalın. Hoşçakalın.